അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനത്തോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറയുന്ന ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എൻ്റെ സൗഹൃദം ഭയങ്കരമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെങ്ങാതിമാരുണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുണ്ട് ചങ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ചെങ്ങാതിമാർ എന്തിനാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം എന്താണ് സുഹൃത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ട് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ ഉപ്പമാരുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്നാൽ ഇവർക്കൊന്നും സാധിക്കാത്ത ചിലത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ പെങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ്റെ മനസ്സ് ഇളകുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സൗഹൃദപൂർണമായ നല്ല സമ്മർദ്ദമില്ലാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു അടുപ്പവും അവനോടുള്ള സാമീപ്യവും തന്നെ അവൻ്റെ പല പ്രവൃത്തികളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിൻ അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു തങ്ങൾ സ്വന്തം മകനായ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ് യാ ബുനൈ ഓ മോനെ അൽ ഹരീബ് വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ളവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ ആരാന്നറിയോ അത് മൻ ലൈസ് അലഹു ഹബീബ് അവന് സൗഹൃദങ്ങളും ചെങ്ങാത്തവും ഇല്ലാത്തവനാണ് നല്ല ചങ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഇല്ലാത്തവനാണ് അപ്പോൾ നല്ല നിലയിലുള്ള സൗഹൃദവും നല്ല നിലയിലുള്ള ചങ്ങാതിമാരും ഇല്ലാത്തവൻ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നല്ല കൂട്ടുകാരും നല്ല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ബന്ധം ആത്മാർത്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം നല്ല ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒമർ ബിൻ ഹത്വാബ് അലി അള്ളാഹുനു പറയുകയാണ് ബന്ധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സലാസത്തുൻ തുസ്ബി തുബിഹിൽ വദ്ദു ഫി സ്വതിരി അഹിഖ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോട് സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും സാഹോദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിവരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് അൻ തബുദ് അഹൂ ബി സലാം എപ്പോ അവനെ കണ്ടാലും ശരി സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ശരി സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്തേ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സലാമത്തും രക്ഷയും റഹ്മത്തും അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യവും ഉണ്ടാകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാമതായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു വ തുവസ്യാലഹു ഫിൽ മജിലിസ് മജിലിസുകളിൽ ഫങ്ഷനുകളിൽ നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുക സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരു ബസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നാം കുറേ നേരമായി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവനെ അടുത്തിരുത്താം അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടാക്കാനും അവന് തിരിച്ച് നമ്മോട് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടാക്കാനും കാരണമാകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാൻ സൗരി റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകളെ മാ മാ ഉൽ ഐഷ് എന്താണ് ഈ ജീവജലം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ജീവജലം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഹുവ ലിഖാ ഉൽ ഇഹ്വാൻ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചങ്ങാതിമാർ പരസ്പരം കാണുന്നതാണ് പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പരസ്പരം സദസ്സ് പങ്കിടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവജലം ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ഊർജം ജീവിക്കാനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ എനർജിയും മോട്ടിവേഷനും ആ ഒരു അടുത്തിരിക്കലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നർത്ഥം 
സൗഹാർദ്ദത്തിൽ അടുപ്പവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടാകാൻ മൂന്നാമതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിനുൽ ഖത്വാബ് റതി അള്ളാഹു എൻഹു എണ്ണുന്നത് അവനെ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കുക നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പേരുണ്ടാകാം ഇരട്ട പേരുകൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ വിളിപ്പേരുകൾ ഉണ്ടാവാം അതിൽ അവൻ ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും അവനെ വിളിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏത് നാമമാണോ ആ പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കുക നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളെ മഹാനവറുകളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതോ വിളിക്കുന്നതോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അബൂ ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പൂച്ചപ്രേമം പൂച്ചയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു മഹാൻ അത് കണ്ട് അവർക്കിട്ട ഒരു നാമമാണ് അബൂ ഹുറൈറ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ആ പേര് വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരും മുഹദ്ദിസുകളും മുഴുവൻ മുഗ്മിനീങ്ങളും അവരെ അബൂ ഹുറൈറ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ആ പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടാകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം സൗഹാർദ്ദം നല്ല നിലയിലാവാൻ രണ്ടാമത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധത നാം പരസ്പരം സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ നമ്മെ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടെ നാം ചെയ്യുകയും വേണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ലാ ഈമാന ലിമല്ല അമാന തലഹു വിശ്വസ്തതയില്ലാത്തവന് ഈമാനില്ല പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവന് ഒരിക്കലും അവൻ മുഗ്മിനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല മുനാഫ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ ഇത് തുമിന ഹാന വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വായ എടുത്താൽ മിണ്ടിയാൽ കളവ് പറയുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മുനാഫ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയാണ് അതുപോലെ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുക പരസ്പരം ദ്വ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സുഹൃത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും സുഹൃത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും സുഹൃത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല ഒരു സുഹൃത്താവണം അതാണ് നല്ല സുഹൃത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബ് നബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം അതുകൊണ്ട് നാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദ്വ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അദ്ദീനു അന്നസ്വിഹ ഗുണകാംക്ഷയാണ് ദീന് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ദ്വ ചെയ്യുകയും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും നന്മയിലേക്ക് കൈപിടിക്കുകയും ചെയ്യുക അവരാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ സുഹൃത് ബന്ധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം അത് പൊതുജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പരസ്പരം സഹായിക്കുക നന്മയുടെ മേലിൽ മാത്രം തിന്മയുടെ മേലിൽ സഹായിക്കരുത് അതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് താഴവനു ആളിൽ ബിരി വത്തക്കുവ വല താഴവനു ആളിൽ ഇസ്മി വൽ ഉദുവാൻ ഒരിക്കലും തിന്മയുടെ പേരിൽ കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ പാടില്ല നന്മകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഓർഡറാണ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പരസ്പരം നല്ല ബഹുമാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഫലൽ റലി അള്ളാഹു എൻഹു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ യാത്രയിൽ ഹബീബിനോട് സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കണ്ണുകളൊന്ന് പരസ്പരം ഉടക്കി ഇത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടു ഉടൻ തന്നെ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു യുവാവിനെയും യുവതിയെയും കണ്ടു 
അവർക്കിടയിൽ പിശാജ് വർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നുണ്ട് അത് അവരെ ഒന്ന് ഉണർത്തിയതാണ് പരസ്പരം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് ആ തെറ്റ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുത്തി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സുഹൃത് ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പരസ്പരം ഷെയറിങ് നല്ല ആത്മാർത്ഥ ബന്ധമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആണ് പരസ്പരമുള്ള ഷെയറിങ് പരസ്പരമുള്ള പങ്കുവെക്കലുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയും മാറ്റിവെക്കുക ഹബീബായ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹന്തത്തിൻ്റെ പോർക്കളത്തിൽ ആ ഹന്തത്തിന് വേണ്ട കിടങ്ങുകൾ പുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ജാബിർ അലി അള്ളാഹുനു വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നബിയെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു സൽക്കാരം ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയും കുറച്ച് ആളുകളും അങ്ങോട്ട് വരണം ഹബീബായ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബത്തിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങോട്ട് പോവുകയും തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹതിയകൾ വന്നാൽ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നത് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരാതെ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അത് കഴിക്കുക ില്ല ഒന്നുകിൽ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബ് അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തരും എന്തായാലും പരസ്പരം കൊടുക്കലുകളും വാങ്ങലുകളും ഷെയറിങ്ങും നടക്കാറുണ്ട് അടുത്തതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് മോട്ടിവേറ്റർ ആവണം നാം അവന് പ്രചോദനമാകണം അവൻ നമുക്കും പ്രചോദനമാകണം എങ്ങനെയാണ് നല്ല സദസ്സുകളിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പരസ്പരം പ്രചോദകരാകുന്ന ഒരു സുഹൃത് ബന്ധമായി നമ്മുടെ സുഹൃത് ബന്ധം മാറണം അതാണ് നല്ല സുഹൃത് ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധം നന്നാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് പരസ്പരം അഫുവ് ചെയ്യുക വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുക എന്തെങ്കിലും വാശി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പരസ്പരം താഴ്ന്നും പൊങ്ങിയും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തും പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കിട്ടും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവ അവിടെ നല്ല ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം സൗഹൃദം ഉടലെടുക്കുന്നു അതിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെയും കീഴടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചങ്ങാതിമാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ വ്യസനങ്ങളും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ഇറക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും തൊലാക്കത്തിൽ വജുള്ള മുഖപ്രസന്നതയുള്ള നല്ല വിശാലമായ സന്തോഷിക്കുന്ന മുഖമായി എല്ലാവരോടും അഭിമുഖീകരിക്കുക എല്ലാവർക്കും പുഞ്ചിരി നൽകുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം അത്തബസ്സു മുസ്വദക്ക തപസ്സും പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്വതക്കയാണ് ദാനധർമ്മമാണ് അങ്ങനെ സ്വതക്ക ശീലമാക്കിയവനോ അസ്വതക്ക തുറദ്ദുൽ ബലായ മുഴുവൻ ബലാവുകളും മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അവനിൽ നിന്ന് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ സ്വതക്ക കാരണമാണ് അപ്പോൾ പുഞ്ചിരിയും അതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ആളുകളോടും നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ റാഹത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുക സത്യസന്ധത കാണിക്കുക വിശ്വസ്തത കാണിക്കുക അവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക അവരുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ല കൂട്ടുകാരായിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് ഏവർക്കും നന്മ വരുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലാണ് റഹ്മാനെ ഈ ലോകമാകെ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹ് നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ മഹ്ലായ ഫലല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ നൽകുന്ന മുഴുവൻ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനെ നിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല യക്കീനുള്ള ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പല സഹോദരങ്ങളും പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരും 
ഭാഗമായി വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ് റഹ്മാനെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ തീർക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലാമുൽ ഹുയൂബായ എല്ലാ അദൃശ്യങ്ങളും അറിയുന്ന റഹ്മാനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലും കൂട്ടുകാരിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിലും നീ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹിഫ്ലും ഹിമായത്തും നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ നിന്റെ മലായിക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാവലും നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ ിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെയും ഹബീബിനെയും ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അവിടത്തെ അനുസരിക്കുന്ന അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാക്കി വളർത്തണേ റഹ്മാനെ ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരകളിൽ ഒരാളെയും വിദഗ്ധത്തിൻ്റെ കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കല്ല റഹ്മാനെ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നീ കാണിക്കണേ അല്ലോ നേർപാന്ധാവിലായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലോ അവരെയും നിൻ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തു നഴീമിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ ലിവാ ഉൽ ഹംദിൻ്റെ താഴെ അർഷിൻ്റെ തണലിൻ്റെ താഴെയെല്ലാം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ ഹബീബിൻ്റെ ജിവാറിലായി നിന്റെ ലിക്ക കാണാനുള്ള തോഫിയ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ മാസങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞുപോയ മാസങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിലും ഒക്കെ മറവിട്ടു പോയ മഹാത്മാക്കളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ കൊറോണയിൽ നിന്നും മറ്റു എല്ലാവിധ മാരക വൈറസുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകാർ പലരും രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീ മഹഫുറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബന അലൈക്ക തവക്കൽ നാവ ഇലൈക്ക അനബിനാവ ഇലൈക്കൽ മസീർ ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൽ നസീർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ദുആഅനാ ബിഹഖ്ബി നബിയ്യിക്കൽ മുസ്തഫാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ബിഹഖ്ബ ആലിൻ നബിയ്യിൽ മുസ്തഫാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ബിഹഖ്ബ അസ്വാജിൻ നബിയ്യിൽ مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم